بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم اگر دنیا کے امیر ترین لوگوں کا تذکرہ ہو تو ہمارے ذہنوں میں امیزون کے مالک جیف بیزوز بل گیٹس اور مارک زرکبرگ کا نام آتا ہے کیونکہ ان کے پاس بے شمار دولت ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں سے یہی لوگ دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل رہے ہیں ان لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر سادہ زبان میں آپ کو بتائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کے نو امیر ترین لوگوں کے پاس جو دولت ہے اتنی دولت پوری دنیا کے غریب ترین چار عرب لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے ناظرین کیا یہ امیر ترین لوگ تاریخ انسانی کے بھی امیر ترین لوگ ہیں جی نہیں تاریخ میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کی دولت ان سے کہیں زیادہ تھی اور ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے مسلمان بادشاہ سے متعارف کروانے جا رہے ہیں جس کے پیچھے فیس بک امیزون ایپل اور علی بابا جیسی دنیا بھر میں کاروبار کرتی کوئی کمپنی نہیں تھی بلکہ وہ انفرادی طور پر اتنا امیر تھا کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اس کی دولت کا صحیح اندازہ لگانا ناممکن ہے ناظرین تاریخ اسے منسا موسا کے نام سے جانتی ہے منسا موسا کی زندگی کی دلچسپ داستان سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل اسٹوری فائبر سبسکرائب کر لیں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی تاریخ اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہیں منسا موسا سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران رہا ہے جس نے تیرہ سو بارہ عیسوی سے تیرہ سو سینتیس عیسوی تک حکومت کی جسے نہ صرف کرون وسطیٰ بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے دولت مند فرد قرار دیا گیا ہے اس کے عہد میں مالی کی سلطنت اپنے نقطہ عروج کو پہنچ چکی تھی اور سلطنت مالی کی حدود مشرق میں گاد اور مغرب میں بحر اوقیانوس اور شمال میں تفاضا کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئی آج کے ممالک جن میں موریتانیا سنیگال کیمبیا گنی برکینا فاسو مالی نائجر چاڈ اور نائجیریا وغیرہ کا علاقہ اس وقت منسا موسا کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا منسا موسا امیر آف مالی اور لارڈز آف دی مائنز آف ونگارا کے جیسے القاب سے مشہور تھا انہوں نے مالی کی سلطنت پر اس دور میں حکومت کی جب وہ مادنیات اور خاص طور پر سونے کے ذخائر سے مالا مال تھا یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اپنے عروج پر تھی ان کا اصل نام موسا کیٹا اول تھا مگر تخت نشین ہونے کے بعد وہ منسا کہلائے جس کا مطلب بادشاہ ہے منسا موسا کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا مشکل ہے پھر بھی ایک اندازے کے مطابق جن کی دولت تقریباً چار سو ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی منسا موسا کے دور حکومت کی مشہور ترین کہانی ان کا حج کا سفر ہے یہ سن تیرہ سو چوبیس عیسوی کا واقعہ ہے اس سفر میں منسا موسا نے تقریباً چھ ہزار پانچ سو کلو میٹر کا فاصلہ طے کیا واقعہ یہ ہے کہ جب منسا موسا کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والے ان سے ملنے گئے تو ان کے قافلے کو ہی دیکھ کر دنگ رہ گئے لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسا کے قافلے میں تقریباً ساٹھ ہزار افراد شامل تھے اور اس کے علاوہ بارہ ہزار ان کی ذاتی ملازم تھے منسا موسا جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے آگے پانچ سو افراد کا دستہ چل رہا تھا جن کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑیاں تھیں منسا کے قافلے کے یہ پیش رو بہترین ریشم کا لباس استعمال کرتے تھے یہ سفر اتنا مشہور ہوا کہ اس کی وجہ سے منسا موسا کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک منسا موسا کا نام پہنچ گیا اس سفر میں منسا موسا نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہی اس زمانے میں غربن مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا جہاں منسا موسا کی حکومت تھی 
حج کے اس سفر میں منسا موسا کے ساتھ تقریباً ساٹھ ہزار فوجی اور بارہ ہزار غلام تھے جنہوں نے چار چار پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا اس کے علاوہ اسی اونٹھوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا اندازہ ہے کہ منسا موسا نے تقریباً ایک سو پچیس ٹن سونا اس سفر میں خرچ کیا اس سفر کے دوران وہ جہاں سے بھی گزرا اس نے غریبوں اور مساکین کی مدد کی اور ہر جمعہ کو ایک نئی مسجد بنواتا رہا منسموسا اس قدر فراغ دل تھا کہ جب مصر سے گزرا تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے غریبوں کو اتنا سونا دیا کہ پورے علاقے میں سونا ہی سونا ہو گیا منسموسا مکہ مذہبہ میں ایک اندل سی ممار ابو الاسحاق ابراہیم کو اپنے ساتھ لایا جس نے بادشاہ کے حکم سے پکی اینٹوں سے گاد شہر میں ایک مسجد اور ٹمبکٹو میں ایک مسجد اور ایک محل تعمیر کیا مالی کے علاقے میں اس وقت پختہ اینٹوں کا رواج نہیں ہوا تھا من سموسا کے زمانے میں مالی کے پہلی مرتبہ دوسرے ممالک سے تعلقات قائم ہوئے مراکش کے سلطان ابو الحسن سے من سموسا کے اچھے تعلقات تھے من سموسا درویش فلط اور نیک حکمران تھا اس کے عدل و انصاف کے کئی قصے تاریخ میں موجود ہیں من سموسا کے بعد مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اور ایک ایک کر کے تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور تقریباً اٹھارہ سو چون میں شہرگاد کے حکمران نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اسی من سموسا کے بھائی سلمان بن ابو بکر کی حکومت کے دوران مالی کی مملکت میں ایک سال سے زیادہ قیام کیا اور ٹمبکٹو کی سیر بھی کی اور علاقے کے مالی خوشحالی اور امن و امان کی تعریف بھی کی ہم دو ہزار بارہ عیسوی میں سیلیبریٹی نیٹ ورڈ نامی ریسرچ سامنے آئی جس میں دنیا کے پچیس امیر ترین افراد کا ذکر کیا گیا منسا موسا کا نام اس فہرست میں آج بھی سب سے اوپر ہے اور ان کے بعد بل گیٹس کا نمبر ہے منسا موسا کے اساسوں کی کل مالیت ان کے انتقال کے وقت تقریباً چار سو بلین ڈالر تھی جس کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا منسا موسا کی اس بے تاشہ دولت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مالی آدھی سے زیادہ دنیا کو نمک اور سونا فراہم کرتا تھا ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ